们为什么要祭祀祖先？这个祭祀这个名词，大家可能听说的很多，但是现在真正重视起来，对这个祭祀文化真正了解的人越来越少。就是我们中心有一句话，叫“为往圣继绝学”。如果我们不再把如理如法的祭祀文化传承下去的话，我们的下一代人就没有人真正懂得为什么要祭祀了。那么，祭祀实际上是两件事一件事是祭，一件事是祀。祭祀是供奉、供养，我们通过这个奉献，来表达我们真诚的一个怀念，真诚的一个报恩。祀是什么呢？祀是你祭了之后，你真诚的祭神如神在之后，他们怎么帮到你？说我们通过祭祀祖先，那么他们加持你。使你的这个吉祥、好运连连的来。这中国古代有句话叫“子孙以祭祀而不绝”，正是因为你如理如法的去祭祀，所以是你的后代子孙才多子多孙，才圆满，才吉祥。所以大家要懂得祭祀文化。实际上是我们传统华族根文化的一个核心文化，并不是一个完完可有可无的文化。随着我们受西方文化的影响，我们丢失了这个祭祀文化的真实意义。那么，对祭祀文化不去如理如法的做，我们现在变得浮躁。整个社会变得不安宁，这是因为我们丢失了这样有根的祭祀文化。所以，我们有必要从我们这一代要把这个祭祀文化梳理整理之后，如法的传承下去。这是我们如何恢复这个祭祀活动呢？我们现在家庭的房子已经很小了，很有限了，没地方设。我们也没有张姓祠堂了，李姓祠堂了，王姓祠堂了，怎么办？说我们走遍了全岛以后，我们决定我们自己设一个。我们 O O S S 建了一个万姓祠堂，就是任何的你想安放的都可以来安放。啊，我们要给祖先二十四小时上香，二十四小时有灯火，二十四小时有斋供，然后有水喝，有花给他们看。有这个财富宝塔供着，有这个啊、呃，我们的阿字水晶，各种各样的宝器供着，让他们珠光宝气，让他们富贵。另外，我们二十四小时播放经文，请他们觉悟，请他们忏悔，请他们修炼。那在这个叫道场，跟别的祠堂不太一样，我们要使用陈列法。还要定期的替祖先们的冤亲债主去超度，定期的在这个祠堂里办法会，特别是我们要按照四时祭典，也就是清明节、中元节、重阳节，还有冬至日，恢复古代的四大祭典，每一次五天祭典，所有安放在那里的祖先们都可以得到收益，除了每天的。这个享受各各种各样陈列物的祭祀之外，那么特殊的日子，我们特殊的祭典，就是记住，我们建祠堂一个根本的原因是替天地立心，就是我们真正的要建一个如理如法的，从远古传递到今天的圣贤文化的楷模的祠堂。